podłączanie urządzeń wideo. Mamy takiego kreatora, czyli konto urządzenia. W momencie, kiedy klikniemy tutaj dodaj nowe urządzenie, wybieramy typ urządzenia. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, mamy najpopularniejsze urządzenia, które, które są, czyli mamy na przykład tutaj Dahue, tutaj mamy urządzenia Gansa, tutaj mamy na przykład urządzenia Higwizyna. Jest to zrobione w formie kreatora. Powinniśmy mieć od strony obiektu w zasadzie kilka rzeczy. Po pierwsze adres IP, stały adres IP, może być to adres w formie cyfrowej, może być to adres domenowy. Powinniśmy mieć przekierowany port www i port RTSP. Oczywiście nie musi to być port 80, my zalecamy oczywiście, żeby to był jakiś wysoki port, tam 30 tysięcy z groszami, żeby to nie były standardowe porty, bo nawet ostatnio, ostatnio 2 czy 3 dni temu były doniesienia o kolejnym ataku na, z kolei na urządzenia Higvision i, i jakieś wykrywa, wykorzystujące jak, jakieś błędy w oprogramowaniu, oprogramowaniu kamer. Błąd podobno został załatany, ale bardzo dużo kamer wisi jakby bez uaktualnionego firmware'u, więc tutaj oczywiście zalecamy przekierowanie innych portów. Najczęściej robi to ktoś w obiekcie lub no, u nas człowiek, człowiek techniczny, yy, użytkownik, hasło. Ja tutaj pokażę na istniejącym już rejestratorze, yy, jak, to powiedzmy, yy, jak to powiedzmy działa. Mamy tutaj rejestrator Hitvision, yy, wciskamy sobie dalej. Mamy połączenie z urządzeniem, czyli SafeSar łączy się z urządzeniem, pobiera konfigurację urządzenia, mam jakieś informacje odnośnie, odnośnie tego urządzenia. Na tym etapie powinniśmy mieć już stworzony obiekt, do którego przypiszemy ten, to urządzenie, czyli tutaj wybieramy sobie obiekt. Możemy kliknąć utwórz nadajnik powiązany z urządzeniem wideo. Zrobi nam to w tle jakby dodatkowe urządzenie, które będzie umożliwiało odbiór sygnału z analityki. Jeśli oczywiście na tym obiekcie mamy ustawioną analitykę, więc tutaj możemy to ustawić. Jeśli nie i chcemy, interesuje nas tylko podgląd i wideo obchody, to jak najbardziej, jak najbardziej może być ten, może być ten, możemy tego nie, nie klikać. I teraz tak, poniżej wybieramy sobie konkretne kanały wideo. Tutaj akurat dla Hika mamy, mamy powiedzmy taki, taki szybki podgląd, co tutaj ewentualnie się dzieje. I ważna sprawa, tutaj możemy kamerę nazwać. Te nazwy są domyślnie zaciągane z rejestratora, natomiast możemy, możemy sobie tutaj spokojnie, spokojnie wpisać jakąś swoją nazwę. Kamera tam jeden. I tutaj wybieramy strumienie wideo. I teraz też informacja, którą często Państwo jakby pomijacie, jeśli chodzi o tą, po pierwsze, wyłącznie strumienie H265 są obsługiwane. Nie wy, wynika to z tutaj z jakiejś naszej niechęci do H26, H264, nie, nie wynika to z jakiejś naszej niechęci do H265, ponieważ po prostu przeglądarki nie wspierają tego kodowania H265 no i nie, nie bardzo można wyświetlić obraz w przeglądarce. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o ten strumień, to tutaj mamy albo Full HD, jest tutaj ustawione VBR albo, albo Constant Bitrate na przykład na mniejszej rozdzielczości. Dlaczego i dlaczego o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli połączymy się kilkoma kamerami i będziemy mieli wszędzie na przykład Full HD albo 4K i jeszcze 25 klatek na sekundę, to niestety jest bardzo duża szansa, że po prostu router czy łącze, który jest u klienta, często wykorzystujecie Państwo na przykład modemy LT gdzieś na budowach, po prostu nie, nie, wydo, nie, nie będzie wydajnością tak dobre, żeby ten strumień, żeby ten strumień powiedzmy, czy wiele tych strumieni naraz przepuścić. Także tutaj mamy taką, jeśli mamy taką możliwość, to ustawiajmy mniejszą rozdzielczość, nawet więcej klatek troszkę na sekundę, ale, ale powiedzmy, że czy to jak, jak już tutaj Państwo sobie życzycie, albo dużą rozdzielczość i mało klatek na sekundę, tak żeby ten strumień był dosyć mało ważył. I druga sprawa, CBR, czyli stała prędkość bitowa albo VBR. No my zalecamy VBR, czyli zmienną prędkość bitową, dlatego że jeśli nie ma zmian w obrazie, to ten obraz leci powiedzmy zdecydowanie bardziej, można powiedzieć, skompresowany, o wiele mniej zajmuje miejsca, jeśli chodzi o strumień. Także to jest też w Waszym interesie. Natomiast nagrania, które jeśli zdecydujemy się pobierać prealarmy, one będą już po, są pobierane z dysku rejestratora w takiej rozdzielczości, w jakiej zostały nagrane, czyli możemy 
wideoobchody czy szybki podgląd robić w rozdzielczości małej, natomiast jeśli nastąpi alarm, to, to nagranie zostanie pobrane już w, wiel, w dużej rozdzielczości i będziemy w pełnej rozdzielczości to nagranie mieć w tej starze. <śmiech> tak jakby to tyle. Tutaj mamy tutaj mamy e, możliwość oczywiście wyłączenia sobie konkretnych kanałów i, i żeby tych kanałów nie, e, nie oglądać e, i na dole powiedzmy możemy za, zapisać sobie takie urządzenie. E, jeszcze jedna rzecz, o którą też Państwo często pytacie, bo tutaj mówicie, że no mam rejestrator firmy XYZ, tego którego nie ma tutaj na tym, e, na tym wykazie, czasem jest tak, że, że, że nawet on jest, natomiast z jakiegoś powodu e, powiedzmy nie jest uaktualnie na API, bo producent powiedzmy go nie do starczył, czy, czy z innych powodów. Mamy możliwość praktycznie w tej chwili każdego prawie urządzenia, wpięcia w, takiego urządzenia w formacie, w formacie ONWIF. To jest jakby jedna rzecz, czyli te urządzenia producentów, powiedzmy firm trzecich, które, które wspierają protokół ONWIF, to jak najbardziej możemy tutaj sobie ten, tego, tego, nazwijmy to ONWIFa podpiąć. Dokładnie te same zasady obowiązują, co, co poprzednio. A jeszcze bywa czasem tak, że są jeszcze inne rejestratory i tutaj możemy zrobić inny i podpiąć sobie po prostu ręcznie wpisując, nie wiem, niektórzy mają chcą wpiąć samą kamerę, czy rejestrator, który zupełnie już no, jest bardzo leciwy i, i z jakiegoś powodu no, nie bardzo go można wymienić, no to wtedy możemy też podpiąć tutaj poprzez RTSP, podając konkretną ścieżkę, y, którą możemy odczytać najczęściej z konfiguracji takiego urządzenia. I jeśli mamy tutaj strumień w w dużej rozdzielczości czy w małej możemy przełączyć, patrząc w konsoli czy patrząc na pełny ekran, przełączyć po prostu przy każdej kamerze, jeśli mamy taką możliwość, przełączyć właśnie strumień z, z tego jakby słabszego na, 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 na mocniejszy. Był na ten temat webinar, także też za, zachęcam do zajrzenia do któregoś ze starszych webinarów, jeśli chodzi o wideo i, i tam też znajdziecie Państwo dokładnie o wiele bardziej niż w tym momencie omówiony ten temat dodawania urządzeń wideo 